아닙니까? 인성과 논술 이야기입니다. 좋은 인성은 놀이에 어긋남이 없고 놀이는 좋은 인성에 어긋남이 없애 합니다. 인성지도의 논리에는 전체 논리와 부분 논리가 있습니다. 이에 논리와 실제에 대해서 알아봅시다. 오늘 26번째 이야기에서는 논술의 흐름을 부자의 재산 기부라는 칼럼에서 알아보겠습니다. 부자의 재산 기부 신문을 보면 가끔 어느 대기업 재벌 총수가 거액의 돈을 기부했다고 칭찬하는 기사가 가끔 실립니다. 나는 그렇게 칭찬할 일이 아니라고 생각합니다. 자기 재산의 일부를 사회에 기부하는 것은 당연하기 때문입니다. 내가 그렇게 생각하는 이유는 세 가지입니다. 첫째, 부자는 혼자의 노력만으로 되는 것은 아닙니다. 부자가 큰 돈을 벌수 있었던 것은 그를 위해 밤낮 없이 일하고 도움을 준 많은 사람들이 있었기에 가능했습니다. 부자의 돈이 결코 혼자의 힘으로 벌어들인 것이 아닌 만큼 그 재산을 일부를 사회에 돌려줄 필요가 있습니다. 둘째, 우리 사회는 혼자가 아닌 모두가 함께 더불어 사는 사회입니다. 그러니까 더 많이 가진 사람이 못 가진 사람들에게 자기가 가진 것을 조금이라도 나눠주는 것은 너무나 당연합니다. 예로부터 가난한 사람을 돕는 것은 인간이 해야 할 마땅한 도리로 여겼습니다. 셋째, 사회 구성원 모두의 행복을 위해서입니다. 빈부격차가 크면 가난한 사람들이 부자를 시기하고 미워하여 나중에 대립관계로까지 치닫게 됩니다. 그러면 사회는 불안해지고 나라는 혼란에 빠질 것입니다. 기부를 통해 빈부간의 불평등과 갈등을, 갈등을 해소함으로써 모두가 행복한 조화로운 사회를 유지해 나갈 수 있습니다. 부자는 사회 구성원의 한 이론으로 살면서 부를 쌓은 것이므로 사회를 위해 재산의 일부를 돌려줄 의미가 있다고 생각합니다. 그 재산이 부자 개인의 것이라 할지라도 그것은 사회 구성원 모두의 보이지 않는 도움과 협력의 결과이기 때문입니다. 이주연의 칼럼입니다. 이제 앞에서 살펴본 부자의 재산 기부의 내용을 대화와 토론의 여섯 단계에 따라 논술문의 흐름으로 알아 익혀봅시다. 논술문의 흐름 익히기 첫째로 친구들과 함께 위에 그래서 인상 깊은 키워드나 이야기 부분을 말해봅시다. 교복, 탈북 청소년, 미흡한 사회적 제도, 빈부격차, 재산의 일부, 재벌 총수, 재벌 총수 그런 사례를 키워드를 들수 있습니다. 두세 개더 중심이 되는 키워드를 말해봅시다. 그리고 줄거리를 논술의 여섯 단계에 따라 부분별로 하나씩 말해봅시다. 첫째, 긍정과 중요성을 나타낸 말은 무엇인가? 재벌 총수가 사회의 거액을 과로 못못했다고 칭찬하는 기사가 실렸다. 
기부했다고 칭찬하는 기사가 실렸다. 둘째, 문제와 이슈를 나타낸 말은 무엇인가? 재벌 총수가 거액의 돈을 기부했다고 무엇 못하는 기사가 있는데 이는 칭찬받을 일이 아니다. 기부했다고 칭찬하는 기사가 있는데 이는 칭찬받을 일이 아니다. 앞에 첫째, 둘째, 긍정과 중요성, 문제와 이슈, 이런 사례들을 한 두세 개 정도씩 찾아 봅시다. 만들어 봅시다. 셋째, 가설적 아이디어를 나타낸 말은 무엇입니까? 재벌 총수의 기부 행위는 과로 못못한 일일 것이다. 당연한 일일 것이다. 가설적인 아이디어는 하나나 둘 정도 사례를 들어볼 수 있습니다. 넷째, 검증과 확인을 나타내는 말은 무엇인가? 모두의 과로, 무엇을 위해 기부는 이루어지고 있다. 행복을 위해 기부는 이루어지고 있다. 검증과 확인의 사례는 네개 내지 여섯 개 정도 사례를 들고 부분적인 논리적 근거를 밝혀주면 더욱 좋습니다. 다섯째, 결론과 인과를 나타낸 말은 무엇인가? 재벌도 사회 구성원의 도움을 받았으므로 당연히 과로해야 한다. 재벌도 사회 구성원의 도움을 받았으므로 당연히 기부해야 한다. 결론과 인과를 나타내는 말은 두개 정도의 개념의 관계를 통해서 드러나게 됩니다. 여섯째, 주장과 재현을 나타내는 말은 무엇인가? 재벌의 기부 행위는 과로, 못못에 낼 필요가 없다. 신문에 낼 필요가 없다. 주장과 재현은 두개 내지 네개 정도 사례를 들수 있을 것 같습니다. 위와 같이 논술의 흐름을 익힌 후 글의 부분 부분에서 나타난 부분의 논리를 찾아 봅시다. 예를 들어 함께 더불어 사는 사회이다에 이어져서 어울리는 글은 무엇인가? 그러니까 더 많이 가진 사람이 과로 사람에게 조금이라도 나누어 주자. 덜 가진 사람에게 조금이라도 나누어 주자. 그리고 다음 핀칸에 사파, 기호 또는 키워드의 이미지를 그려놓거나 써놓고 줄거리를 발표해 봅시다. 다음에는 친구를 왕따시키지 말고 사이좋게 지내자 라는 제목으로 간단한 글을 써봅시다. 논술의 여섯 단계를 소제목으로 삼아 글의 요점을 친구들과 함께 적어보고 줄거리를 정리해봅시다. 정리된 후에는 부분과 부분 내용에 따라 소제목을 그에 맞게 수정해봅시다. 오늘 26번째 이야기에서는 논술의 흐름을 부자의 재산 기부라는 칼럼에서 알아보았습니다. 오늘 26번째 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.